для того, чтобы это сделать, первое, нам необходимо понять, как устроен человек. Потому что мы живем в обществе. И поэтому славяно-русская варновость, вот эти вот все понимания, нам необходимо учитывать. Нам необходимо понимать, с кем и как разговаривать. Что предложить? Здесь мы предлагаем уровень хлеба и зрелищ. Здесь какой мы предлагаем уровень? Уже такого, знаете, души, да, то есть, а что детям, а что природе? Я же не могу плевать на землю, я же не могу ее уничтожать, просто так-то, правильно? Эти могут, а это уже нет. Но мы-то можем воспитать, чтобы они не плевали на землю, не уродовали ее. И чтобы он не трудился 8 часов, не работал, а трудился там 2-4. Вот когда вот это все мы начинаем вместе составлять, потихонечку, аккуратненько начинаем заниматься собою, своими родами, Обеспечивать свои рода. Сначала просто обеспечивать, потом обеспечивать с достатком и с, с избытком, распределять. Появляется вот эта структура планового хозяйства, которая была всегда... Что, думаете, в Советском Союзе она появилась? Нет, она была давным-давно. Советский Союз взял очень много то, что из нашей древности. Да и другие сейчас, многие страны тоже этого хватает. Кстати, если мы говорим, что, например, народные предприятия – это то, что уже отжило, я вам скажу следующее что в Европе, по разным данным, в разных странах, от 50 до 75, а кто-то говорит, и до 80 процентов народных предприятий. Понимаете? Народных предприятий. Народные предприятия – это смесь, может быть, кооператив. Это те, которые отвечают за свое предприятие. Там не только буржуи десят. В Китае больше 45 процентов народных предприятий. Там есть государственная собственность. Ну, как в Советском Союзе была. Там же было взято Советское. Так. Разговоры не дают, оставляем собачки. Потому что собачки хозяйка дает, не дает. Говорим о человеке, убираем из себя вот эту канитель, не дают, и включаем, что я могу на данном этапе. В настоящий момент у нас есть потреб кооперации. Да. Они могут только сейчас, вот в данный момент, обслуживать себя, обеспечивать себя. Именно так. И пешника мы забыли? Нет. Уже не забыли. Да. Включение в кооперацию мы не забыли. Уже не забыли. Поэтому давайте сделать так. Ребенок говорит так. Вот мне дали игрушку, я в нее играю, сломаю, больше не будет игрушки. А взрослый говорит, а я знаю, как игрушку сделать самому. Как игру придумать. И поэтому я ухожу от разговора. Детскости мне не дают. Я говорю, я делаю. Я хозяин. Давайте уходить из цивилизационного подхода и переходить к державному. Цивилизационные – это какие-то рамки, ограничения, когда нас превращают в животных и смердов. Смерть – это не ругательное слово, это живущий по мере, с мерой. Понятно? С мерой, кем-то установленный. Вот нас превратили в смердов. Мы живем по меркам. Так можно, так нельзя. Это сюда, это сюда. Так вот, пришли вот с такими головами, вот с такими головами, а нам так... И всех вот такие головы пристроили. Нас превратили в смердов. А смерть всегда – это раб. Понимаете? Так кто ж нам мешает-то? Помните, что писали первые? Мы не рабы, рабы не мы. Вот смотрите, почему в те времена, когда была разруха, когда была разруха, ну понятно, кто ее устроил, да? Ну, была разруха. Ну как же люди-то поверили в светлое будущее? Ну как же Павки Корчагин-то откуда брались-то? Как же потом-то во времена в Отечественной войны-то второй на, 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 на мразуру ложились? Как ночные тараны совершали-то? Понимаете? А мы говорим, нам не дают. Мы никто, знает, звать нас никак и прочее, прочее. Ну что это такое-то? Ну взрослые люди, вы же родом из Советского Союза. Ну там же была идеология, там было представление о родине, человек человеку друг. Ну понятно, были перегибы, понятно, кукушка ехала, там вот эти вот перли, там сынки и прочее, золотая молодежь. Это, пон... это понятно. Поэтому меня не интересует, что они, меня интересует, что мы. Понимаете? Я развожу червей, старатели, дома у себя. У меня на кухне стоят три ящика червей. Правда, все, что со стола идет, все, что со стола идет, мы отдаем им, они едят, и взамен это плодородную почву, гумус называется. Это самое дорогое, что есть в плодородной почве, гумус. То есть мы на свалку ничего не выносим. Все, что остается у нас от упаковки, идет в печку к нам. Понимаете, это топка наша, это наше топливо. Дрова, прочее. Понимаете, от нас в лучшем случае уходит вот на свалку за весь год ну, какой-то вот такой кулечек небольшой. Все остальное перерабатывается у нас. Взамен мы получаем то, что нам позволяет производить чистый экологический продукт, потом его есть и этим чистым остатком кормить наших червяков.
чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт славрадио.орг и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро!